Hola, bienvenidos. Hoy estamos aquí para ver Green Beret. Bienvenidos. Yes. Bueno, pues Green Beret, que ya vimos el otro día. Oh. O sea, el core de. Para la Mister de Konami, Fotego. El core de Fotego. Para Mister, el juego de Konami. Y bueno, pues. Ya me he cruzado con esto. Poniendo al día, eh, bueno, en realidad me he tirado como dos o tres horas dándole vuelta al OSSC. Intentando que no me vibre la pantalla. Y configurando bien los colores. Tendré que echarle otro rato, pero bueno, se ha quedado más o menos. Eh, este es el N8 Super, Super Game Pro para Famicom. Que sería el equivalente a... Al Everdrive Pro de, de NES o una o, o entre medio camino del Everdrive Pro Everdrive normal de NES de Famicom eh, mmm, como novedad este cartucho aparte de creo que tiempo de carga un poco más rápido tiene mejores mejor control de, de voltaje si no recuerdo mal y da menos problemas con, con fallos de contacto que no son re, re, exactamente debido a que no son debido exactamente sí esta es la de, de FDS buena Rioja esta es la versión de FDS eh, no sé lo que está diciendo. <risa> ah, eh, este cartucho tiene. Está mejor. Mejor hecho de lo que se refiere a voltaje. Para el cambio de voltaje. De esos famosos 5 y 3 voltios. Los cartuchos piratas normales, no oficiales, trabajan a un voltaje distinto de la consola y, y hay que ajustarlo. Eso puede acabar dando problemas. Eh, he notado que cosas que me pasan con todos los Everdrive, con, incluso con juegos multijuegos, en ciertos juegos como el Guevara, eso lo he comentado otras veces. Eh, parece ser que hay menos problemas de, de contacto. Yo, yo ponía el Everdrive normal o un multijuego donde estuviera Guevara, que es uno de los juegos que le tengo localizado el fallo, que se observa fácilmente, aunque en el Harry Sucio se ve mejor, más todavía, si tiene este problema. Es como un problema de contacto que hace una, unas líneas horizontales que van y vienen. En el, en el Guevara... Pueden ser muy molestas o, o poco apreciables a partir del momento en el que el scroll empieza, vuelve de, de scroll vertical. O sea, tú empiezas a llevar, empiezas andando hacia arriba, cuando, cuando te vas hacia la derecha y luego vuelve otra vez a empezar a ir hacia arriba y empiezan a verse los fallos gráficos. En el Harry Sucio es justo en la portada donde se ve la cara de Dicky Harry. Ahí empiezan a verse cosas rojas saltando. Bueno, pues eso pasa con el Fórmula 1 Pal. Fórmula 1 Ferrari, no sé qué, no me acuerdo. Bueno, pasa con muchos juegos. Yo lo tenía localizado en el que ahora, que es uno de los que me gusta, de los que les pasa. Luego ya he ido viendo otros juegos los que les pasa. En principio fallo de contactos, pero yo tengo los contactos súper limpios. He llegado a cambiar una consola de los de contactos y seguí haciendo el mismo problema. Y ya digo que con este Everdrive ocurre menos. Yo me ha pasado varias veces, pero yo con el otro Everdrive, si yo ponía, sacaba dos o tres veces el cartucho, lo voy a poner, ya no pasaba. Pero si apagaba la consola, volvía al de siguiente, tenía que volver a sacar, poner el cartucho, no valía la posición en la que se había quedado. En cambio, con este sí. Con este, la primera vez que lo puse, no me pasó. Luego sí me pasó, aunque me di cuenta que la placa estaba curvada. 
el chasis estaba, tiene una, una parte de plástico demasiado larga y hacía presión en la placa y la curvaba. Eso tenéis que tenerlo mucho, muy en cuenta. Los cartuchos que compráis son los no oficiales. O puede ser también un oficial, pero con un chasis que no es el suyo. Es que no tenga curvatura en la placa, porque eso hará que, que los pines del slot de cartuchos se van a doblar, van a ceder más unos que otros. O sea, por el centro va a estar curvado, entonces los de un lado se doblarán más que otros que, que los del otro lado del slot, los pines pestañicas metálicas que es lo que hace el contacto si no es igual y tiene una curva pues aunque funcione eso va a hacer que esos pines se vicien sobre todo si el cartucho lo dejáis siempre dentro y igualmente de ponerlo y quitarlo también pero si lo dejáis dentro más todavía eso va a hacer que la curva se quede en la en el slot de cartucho en cada pin o sea, la, haya una variación respecto a la curva de la placa que le hemos metido y eso hará que en placas que no estén curvadas pueda hacer un mal contacto hará que tengamos un mal contacto en algún momento con bastante probabilidad con el cartucho que tiene la curva y si no lo que hará es darnos problemas con otros cartuchos al fin y al cabo lo que estamos cargándonos el slot eso también pasa con el grosor de las placas los cartuchos no oficiales no tienen el grosor exacto, todos. Oscilan, tienen un margen de error mucho más grande que, que los cartuchos originales de, de NES o, no, o Famicom. ¿Eso qué hace? Pues que a distinto grosor, si hay un cartucho que es un poquito más fino de lo normal y luego hay un cartucho que es más, más grosor de lo normal, si tú vas jugando con esos dos juegos, por ejemplo, nada más, igual, el 50%, tú el chat una hora al día cada juego. Y sobre todo si dejamos el de más grosor en, dentro puesto. Pero que haya movimiento o dejar solo el de más grosor. Cuando vayamos a volver a poner el que tiene menos grosor, pues eso va a hacer que tal vez la el contacto que hace el slot con el propio cartucho, cada pin, pues no sea lo suficientemente fuerte que acumulado a que pueda haber el, el metal no está ya nuevo y está un poco sucio, aunque no, lo, aunque no sea perceptible, pues todo eso va a hacer que haga que pueda haber problemas de este tipo. Ya digo, a lo que venía. El juego este viene, o sea, el cartucho este parece que tiene bastantes errores respecto a eso, a lo, a lo que, a los voltajes, que era lo que venía antes de la, de la curva del cartucho. Pero con cualquier cartucho no oficial, incluso si es oficial, pues no viene mal, pues echarle un vistazo, simplemente pues mirarlo a lo largo. O sea, ponéis el cartucho boca abajo y miráis, pues comprobáis que, la link, que, que no está curvada la placa. Si está curvada la placa, comprobáis si es porque está el algo del chasis de la presión. Y si no, pues ves que se podría hacer. Le enderezar una placa que ya está curvada, que lleva mucho tiempo funcionando con una curva, se acaba quedando curvada. Eso se puede arreglar con calor, pero depende de los componentes que lleve. Sería o no recomendable. A ver, si la curva es lo suficientemente grande como para que ya no haga contacto a lo largo de todos los pines y por lo cual no funcione bien, pues entonces sería, sería interesante planteárselo de enderezar la placa. Siempre y cuando no tenga muchos componentes MD y donde los tenga puestos. Componentes de, super, de superficie, soldados de superficie. Sobre todo integrado. En los cartuchos estos viejos no tenemos ese problema. Pero en, en placas más modernas como una Play 3, donde se ha habido el típico pandeo de la placa base, una placa base de ordenador, que también puede haber ese típico pandeo por una caja mala, con un, malas sujeciones y luego un ventilador con demasiada presión, 
puede hacer que se produzca un pandeo a lo largo del tiempo del calor y la presión y luego volverlo a su sitio sería lo ideal pero como hay muchos componentes en una placa de ordenador por ejemplo la play 3 pues eso haría que algo dejara de, de estar en contacto ya no solo algo que viéramos superficial sino integrado de los que estaban con soldado con bolas hablando mucho y no estoy enseñando nada al juego bueno el juego está puesto eh, comentaba por ahí que, que esta versión le gusta más que el arcade pues efectivamente mmm, a nivel a nivel gráfico yo cuando lo vi el otro día en el core de joteo que no recordaba este juego o sea, por el nombre no lo sabía y cuando lo vi digo joder si esto ten, esto juega ya en, en danés y... y efectivamente es un juego pues de, de aquella época en lo que la NES pues te podía llevar a un juego de arcade a casa con mucha fidelidad eh, me imagino que habrá algunas mecánicas de juegos que hayan cambiado Ya digo, yo este juego no juega mucho. O sea, en Nessie que jugué en su día, yo esto recuerdo haberlo alquilado, haber estado en la casa de, de amigo y o vecino con los que compartíamos juegos. Pues si no lo, lo alquilamos un día media, pues él lo había alquilado y yo me pasé por su casa. El caso es que yo lo he visto. Bueno, tenemos dos botones de acción. Un botón... El disparo, chillazo. Cuando cogemos un arma, usamos el botón secundario. Mientras tanto, el botón secundario no sirve para absolutamente para nada, que yo sepa. Y para arriba saltamos. Horrible, ya lo sé. No recuerdo si el, el original era así. Creo que sí, pero no estoy muy seguro. Ahora que lo pienso. Pues no me suena que tuviera tres botones. Me cago en todo. Para lo mismo sí. Pero creo, creo que sí diferían algo. Si lo sabéis por ahí, me lo comentáis. Os lo agradezco. Yo la verdad es que soy desconocedor de este juego. Me están fusminando. Fus, fus <ríe> me cago en la leche. Por ponerme a decir tonterías, me he desconcentrado. Oh, bueno. Poca concentración hay aquí. Bueno, aquí... ¿Cuántas ristas de gente viene más? No viene nadie más. No viene nadie más. Tan ah, flojo el sonido. Misión destruir al enemigo, la, la arma secreta del enemigo, buena suerte cargando. Yo no entiendo lo de cargando. Quería decir cagando. Música Konami no decepciona. ¡No! Por no gastar eh, el lanzamisil ese de mierda. Oh, oh, oh. It's complicated. Me cago en todo. Eh, odio morir por contacto. O sea, ¿Yo muero por contacto? Ah, no, no, no muero por contacto. Sí, sí, muero por contacto. ¿Cómo? ¿Por, qué? ¿Por qué mueren como un insecticida a un insecto? O sea, muero por contacto. ¿Por qué? Eh? ¿Qué tiene veneno en la piel? Pincho. No, eso no lo entiendo. Explícamelo y, lo, y lo, lo aceptaré, pero es que morir, morir por contacto, lo veo... ¡Ay! No me ha agachado. <risa> Una escalera. Yes. Bueno, bueno, esto me acuerdo uh, de Electricia. Empezaba en un edificio y luego te iba a... a cosa, ahí a, a, a la alcantarilla, si no recuerdo mal. Uf, me creía que me habían dado. El salto. ¡Ah! Me comí, me comí la mina. Mina, comina. Pasa, pasa. Bueno, pues. 
eh, virtudes de este cartucho respecto al original eh, tendría que ver qué fringuare soporta el, el Everdrive original no el Pro porque estoy un poco perdido y no sé Grix hasta qué punto le ha dado soporte al principio estaba sacando el mismo fringuare para los dos para el Pro y para el normal luego los dividió y yo me imagino que ya no sacará para el normal. Eh, este Pro, el normal, no sé hasta qué versión llegaba, pero este Pro llega hasta la 1.24, que es la que tiene compatibilidad con los chips de Konami, precisamente, creo que era. ¿La de Konami? Creo que sí que era de Konami, el VCR7 o VR7, oh, joder, no me acuerdo. Seguro que alguno de vosotros sabe mejor cuál es el, el mapper de sonido al que me refiero. O los bumper, mappers. VR5? Joder, no me acuerdo. La verdad es que hay auténticos juegazos en FDS. ¿eh? Y luego los que, los que aprovechaban las capacidades sonoras del aparato la leche ah y antes cuando me habéis dicho lo de que el fds que en fds estaba el green bear yo estaba hablando del N, el n8 y creía que, que sería a la especie de verdrive que han sacado para la fds o sea en realidad no es como una verdrive es un es como una gotec más bien para el FDS, o sea, los que tengáis un FDS, la unidad FDS para vuestra Famicom, que sepáis que hay un dispositivo para poder cargar los juegos a través de USB sin necesidad de usar los disques, lo cual es bastante... Sí que es verdad que me cago en las bombas. Sí que es verdad que... Que teniendo el Everdrive es un poco absurdo. Pero... Pero... Si tenemos el FDS lo veo bastante lógico. Ahí no vamos a tener emulación de sonido del FDS. Si no tenemos el sonido FDS tal cual. Que en los Everdrive va bien. Pero... Perfecto del tono, eh. Cumple. Yo por ejemplo no le veo pegas Pero sí que no es perfecto Bueno, o sea, a lo mejor en alguna cosa en particular Digo, coño, esto que mal suena Pero bueno, también, tampoco son juegos Que tenga súper trillado Y... Oye, ¿y se puede subir uno por aquí? ¿Por el, por el tanque? La bomba te explota y después te mata lo que más, más me, me, me chifla a mí este juego y esto estoy yo pensando esto es aquí hasta el infinito y más allá o cómo va la historia esta ¡Uy! me cago bueno voy a hacer un cambio de paleta La verdad es que se ve muy parecido. Aquí con los tíos estos. Así yo creo. Le dejas así de momento. Vosotros veis una especie de high bars. <risa> que son por la configuración del OSSC. Yo, yo como bien sabréis los que me seguí. Yo capturo por RGB. Y al mismo tiempo lo veo en una tele por RGB. Entonces... Tenemos, yo procuro configurar el... los colores y todo para que lo veáis lo más parecido a como yo lo tengo puesto, como yo lo veo en la tele TRT, como sería originalmente, también depende de mi gusto de color, lo tengo un poco subido de color de más, lo reconozco. Bueno, pues... El problema es duplicar el RGB. 
Aplicar RGB no es moco de pavo. Y una duplicación, pues, aunque la tenga amplificada la lógica, pierde. Pierde, mete interferencia y bueno. Pues ahí tenéis un poco de esa interferencia. Ya digo que eso es en la conversión digital del OSSC que seguramente se puede hasta mejorar. Pero en la tele yo lo veo perfecto. Tengo un cable de 10 metros desde donde duplico el, la señal y no veo no veo prácticamente ninguna interferencia. O sea, es prácticamente cristalina la imagen. Es normal que tuviera... De hecho con la Mister se me mete un poco de interferencia, pero con la Famicom ahora mismo lo veo todo perfecto. Me cago en todo. Morirse todo. ¡Bah! Pues así es que me saltan y yo me pierdo cuando me saltan. Oh, es power o prison of war. Me cago en todo. Joder, que rabia las muertes. Me cachi en la mano. ¿eh? Oye, ¿por qué me hace lo mismo una bala que, que una patada de un monigote de estos? ¿De Rani? <risa> ¡Ah, no! Me he quedado enganchado en la escalera. No quería bajar. No quería bajar. ¡Corre, corre! ¡Ay! Me equivoco. Salta y salto con él. ¡Me cago! Toma. Tiene que haberlo guardado, pero... Joder, es que aquí es difícil avanzar. ¡No! Hasta que no pase la bala la pantalla... No vuelva a disparar. ¡Uy! ¡Uy! ¡No! Me... No tengo paciencia. ¡No! ¡Ostras, que sí me había agachado! Me creía que me había matado y me he quedado agachado ahí haciendo el bulú. ¡No! Joder, ¿por qué voy con un cuchillo? Comprarte una espada. ¡Eh! ¡Eh, cabrón! ¡Me dispare! ¡Este cómo te yo ese! A que bajan. Yo me tengo que esperar tres años a que bajen. Pues esto es. Estos son pantallas de. de resistencia más bien. Ah, pues sí que se mueren. ¡Me lo ha pasado! Buena suerte. Pero si eso es lo mismo que me dice siempre. No tenían un abrigo para darme. Manga corta, de verdad. ¡Ah! Joder, tío, mira que soy malo, eh. Dame el lanzamisiles. A ver quién me cargo. Me caché la más, eh. Ahora. ¡No! Lo del salto. Uf, todavía me cuesta, eh.
Oh, joder, macho. Estás todos los enemigos es que es criminal. Que hago en todo. Estaba haciendo una copia del vídeo de ha jodido. Pero bueno, mientras siga el directo, es que me cae que se había jodido el directo. Es que yo iba, iba a hacer un gameplay de 4 minutos. <risa> y yo no sé cuántas vidas tiene esto, si son infinitas o. What happened aquí? No me... ¡Ah! Yo creo que para el frío... Voy a apagar el mando. Para el frío pega más esta. Pero esta... Esta... Bah, esta. Y ya más. Mira, son facilísimas de pillarla. Además es que morir por contacto. Humildad que muere por contacto. Es que tiene alergia a, a la tela ajena. Bueno, parece ser que van por ahí muy alegremente. Pasando de mí. It's very difficult. Uh. Me gachi en la mam. Hostia, que decimos a los bombas no la Ah. Me estaba dando cuenta que iba demasiado, demasiado. Me... Eso que es, que muero porque. Porque el tío se muy feo y me asusto cuando caigo al lado de él. ¡Ah! Tiene que rectificar el salto ese antes de saltar. Joder, tío, qué cansino esto. Por aquí arriba. Algo habrá. Ya no bajo más. No me ha gustado la alcantarilla. Eso amarillo, debo de cambiar la paleta. Esta queda mejor. Estamos demasiado cantosos. De mía, no pongas la cabeza en medio, que no veo. <risa> Damián. Joder, tío. El que el gato me tapa. Tío, tío. ¿Está? Buen trabajo. Destruye la, sec la arma secreta. Oye, la arma secreta. El arma secreta antes, ¿cuál era? La, eh, tres tíos que caen en paracaídas. Esa era la arma secreta, ¿verdad? Quita mierda, ¿no? La arma secreta. se me ha quedado así y me he quedado dudando ¿me quedo pillado? o con la carga es así de lenta se quedó aquí pillado pues bueno, pues otro día Qué pena, ¿no? Ok. 
Qué pena ha venido, pena. Es que eso me pasa por probar las ROMs que venían con el Everdrive chino. <risa> en vez de poner la, la buena. Bueno, pues bueno. Pues esto ha sido todo. Volveré a, a intentarlo. Volveré a intentarlo. Porque... Me ha quedado groggy. Se me ha quedado... Más para allá que para acá. No sé cómo... Explicarlo. <ríe> no funciona. No funcionar. Bueno, pues esto ha sido todo. Gracias a todos por verme. Nos vemos en el siguiente vídeo. A ver qué puedo poner yo por aquí. Este que tiene un nombre tan explícitamente claro. <ríe> bueno, pues eso ha sido ha sido otra cosa que no va como veis aquí sí que me vuelve dándole al reset el, cuando pusimos el otro día el cartucho recién comprado venía con una tarjeta que es una mierda y no funcionaba bien he recuperado todo, todos los datos de la tarjeta y ya lo he puesto en una tarjeta decente y ahora ya sí que me permite reset y que vuelva al menú antes me lo hacía solo con algunos juegos entonces ya se graba la FDS